Zvaničan početak saradnje Srbije i NATO-a vezuje se za 2003. godinu, kada je Beograd formalno zatražio pristupanje NATO programu Partnerstvo za mir. Tri godine kasnije, decembra 2006. godine, Srbija se pridružuje pomenutom programu i otvara vojnu kancelariju za vezu u Beogradu. 2007. godine Srbija započinje učešće u programu Partnerstvo za mir u procesu planiranja i revizije, a iste godine podnosi prezentacijoni dokument kojim su definisane oblasti saradnje sa NATO Savezom. Godinu kasnije naša zemlja i alijansa zaključuju sporazum o bezbednosti informacija, a 2009. godine dogovoren je inicijalni skup o 19 ciljeva partnerstva, čime je izvršena prva NATO-Srbija procena i Srbija otvara misiju Republike Srbije pri NATO-u. Potom, 2010. godine, Srbija potpisuje sporazum kojim se uključuje u NATO-ov kodifikacijoni sistem. Takođe, PARP, odnosno proces planiranja i revizije, koji predstavlja ključni deo partnerstva za mir, nastavlja sa proširenom listom od 42 cilja partnerstva dogovorena sa Savezom. Godinu 2011. obeležio je jedan od najvećih godišnjih događaja NATO-a, time što je u Beogradu održana konferencija ove alijanse o strateškom vojnom partnerstvu, a otvoren je i centralni registar u Beogradu. Srbija podnosi prezentacijoni dokument IPAP, odnosno individualni akcijani plan partnerstva, iskazuje volju za daljim proširenjem saradnje. Među većim koracima saradnje je i predsedavanje misije Srbije 2012. godine NATO-ovom grupom za jugoistočnu Evropu. Zatim, 2013. godine, Centar za usavršavanje kadrova APHO Vojske Srbije u Kruševcu dobio je status regionalnog NATO partnerskog centra za obuku i obrazovanje. Ministarstvo odbrane 2014. godine dobija takozvani Tier 2 sertifikat o punoj osposobljenosti Srbije u NATO-ovom sistemu za poslove kodifikacije na oružanja i vojne opreme prema standardima alijanse, dok je vlada Srbije odobrila tekst IPAP-a. Godinu kasnije, 2015. odobrio ga je i Severoatlantski savet. Iste godine Skupština je ratifikovala sporozum o statusu snaga, potpisan 2014. sa NATO-om. Agencija NATO-a za podršku i Srbije potpisale su sporazum o logističkoj podršci 2016. godine i nastavljena je saradnja u područjima nauke i tehnološkog razvoja. 2017. godine naša država je dobila pomoć u pripremama za medicinsku obuku vojnog osoblja. Evroatlanski koordinacijoni centar za vanredne situacije i Ministarstvo unutrašnjih poslova organizovali su u 2018. godine 18. vežbu upravljanja posadicama vanrednih situacija. U Beogradu je održana i multinacionalna komadno-štabna vežba NATO-a Regex 18 kao zajednička obuka vojnih, civilnih i policijskih struktura za učešće u multinacionalnim operacijama podrške miru pod mandatom Ujedinjenih nacija. Saradnja između Srbije i NATO-a je 2019. godine rezultirala komemoracijama, posetama na visokom nivou i usvajanjem novog individualnog akcijonog plana partnerstva. Na osmoj Beogradskoj NATO nedelji 2020. godine Mark Di Paolo, direktor NATO-ve odbrambene institucije i direkcije za izgradnju kapaciteta, rekao je da je uloga NATO-a u tom sistemu da podrži ciljeve Srbije u reformi odbrane, što uključuje profesionalizaciju i obuku oružanih snaga. Krajem 2021. godine na ceremoniji primopredaje dužnosti šefa NATO Vojne kancelarije za vezu u Beogradu obeleženo je i 15 godina saradnje Srbije i NATO-a. 
Svečanosti su prisustovali i visoki srpski zvaničnici na čelu sa tadašnjim ministrom odbrane Nebojšom Stefanovićem. On je između ostalog govorio i o 15-godišnjoj saradnji u partnerstvu za mir, koja je, kako je naveo, pokazala da je Srbija pouzdan partner. Načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović, se krajem oktobra ove godine sastao u Beogradu sa predsjedavajućim vojnim komitetom NATO-a, admiralom Robom Bauerom, koji je bio u zvaničnoj poseti Republici Srbiji. Admiral Bauer je tokom svoje prve posete istakao da Republika Srbija predstavlja važnog partnera i dodao da Severoatlantska alijansa ostaje otvorena za onaj nivo saradnje koji Srbija odabere. Saradnja Vojske Srbije i NATO-a, kako je rečeno, odvija se uz puno poštovanje vojne neutralnosti naše zemlje i doprinosi izgradnji mira i stabilnosti u regionu. Zaključeno je i da mehanizmi koji su uspostavljeni u okviru programa Partnerstvo za mir, čije Srbija deo već 16 godina, obezbeđuju dalje razvoj dostignutih međusobnih odnosa.